హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఇంపార్టెంట్ జనరల్ అవేర్నెస్ స్పీట్స్ ఆ క్వశ్చన్స్తో పాటు ఎక్స్ప్లనేషన్ కూడా నేర్చుకుందాం ఇవి ఎన్ఏడికి ఇప్పుడు ట్రేడ్స్మెన్ స్కిల్ పని కదా వాటికి కానీ ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ అయినా సిహెచ్ఎస్ఎల్ అయినా లేదంటే డాక్టర్ అప్రెంటిషిప్కి అయినా ఎన్పిసిఎల్కి అయినా ఇస్రో అయినా డిఆర్డిఓ ఫైర్మెన్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అవైనా లేదంటే ఏఓసి ఎగ్జామ్ ఉంది అదైనా సరే ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే ఇండియన్ హ్యావీ ట్రేడ్స్మెన్ మేట్ అండమాన్ ఎగ్జామ్ అయినా సరే ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టు ఇందులో ఒక బిట్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఇవేంటంటే మీరు టోటల్గా ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి మీరు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఆప్షనే కాకుండా కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మీరు చూడండి అందులో కూడా బిట్స్ మనకి యాడ్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట సో మన యొక్క డ్రీమ్ జాబ్ స్టడీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఇంకా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి లోతల్ రివర్ ఈజ్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ఓకే లోతల్ రివర్ అనేది ట్రిబ్యూటరీ అంటే అందరు ఎక్కడ కలుస్తుంది దేంట్లో కలుస్తుంది అని అడుగుతున్నారు ఓకే లోతల్ రివర్ ఈజ్ ట్రిబ్యూటరీ అంటే కలవటం అంటే సంయోజనం చెందటం సముద్రంలోకి చెంద కలవటం అనమాట సారీ లోతల్ రివర్ ఈజ్ ట్రిబ్యూటరీ అంటే ఒక నది నుంచి ఇంకో నదికి కలిసే ఈ సంగమాన్ని ట్రిబ్యూటరీ అని అంటారు అనమాట సో ఇది ఏంటంటే లోతల్ రివర్ అనేది బ్రహ్మపుత్ర నదిలో కలుస్తుంది లోతల్ రివర్ ఈజ్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ రివర్ బ్రహ్మపుత్ర అండ్ ఇట్స్ ఫ్లో ఇన్ చైనా అండ్ రివ్ ఇండియా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండియా మరియు చైనాలో ప్రవహించే నది ఏంటి అని అడగచ్చు సో అది లోతల్ రివర్ ఇట్ జాయింట్స్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ అస్సాం సో లోత బ్రహ్మ లోతల్ రివరు బ్రహ్మపుత్రాలు కలుస్తుంది అది ఏ స్టేట్లో అని అడుగుతారు సో అస్సాం అస్సాం క్యాపిటల్ ఏంటి దిస్పూర్ ఓకే లోతల్ రివర్ ఇక్కడే మనకు ఫైవ్ బిట్స్ యాడ్ అయినాయి ఏ నదిలో కలుస్తుంది బ్రహ్మపుత్ర నదిలో కలుస్తుంది బ్రహ్మపుత్ర నది అది ఎక్కడ కలుస్తుంది అస్సాంలో కలుస్తుంది లోతల్ రివర్ ఏ దేశాల మధ్య ప్రవహిస్తుంది చైనా మరియు ఇండియా ఇది ఓకే ఈ బిట్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ నాట్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫ్ సాయిల్ ఫార్మేషన్ సాయిల్ ఫార్మేషన్ అవటానికి ఏది రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు అని అడుగుతున్నారు సో యాక్చువల్గా మనకి సాయిల్ ఫార్మేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ క్యాటల్ గ్రాజింగ్ అనేది నాట్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ అంటే బయోటిక్ ఏజెంట్ కానీ లేదంటే పేరెంట్ మెటీరియల్ కానీ లేదంటే టోపోగ్రఫీ కానీ సాయిల్ ఫార్మేషన్కి యూజ్ అవుతాయి క్యాటల్ గ్రాజింగ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫార్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ ద సాయిల్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ మెయిన్లీ డ్యూ టు వెదరింగ్ ఆఫ్ రాక్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే వెదరింగ్ ఆఫ్ రాక్స్ ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ది ఆర్ ద టోపోగ్రఫీ అండ్ రోల్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ అండ్ బయోటిక్ ఏజెంట్స్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సాయిల్ కంపోజిషన్ సో సాయిల్ కంపోజిషన్స్కి బయోటిక్ ఏజెంట్ పేరెంట్ మెటీరియల్ టోపోగ్రఫీ ఈ మూడు కూడా యూజ్ అవుతాయి రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఉంటాయి బట్ క్యాటల్ గ్రాజింగ్ అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీ అవ్వదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ కంట్రీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ సన్ సో ఏ దేశం ఏ దేశాన్ని ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ సన్ అని అంటారు అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి నార్వే ఓకే నార్వే ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ సన్ అని అంటారు నార్వే ఈజ్ ద కంట్రీ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ యూరోప్ నార్వే ఏ ఖండంలో ఉంది అని అడుగుతారు ఏ ఖండం యూరోప్లో సారీ ఏ ఏది ఏదంటే సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ యూరోప్ అనమాట ఇయర్ ది సన్ డస్ నాట్ సెట్స్ ఫర్ సెవెంటీ సిక్స్ డేస్ దట్స్ వై ఇట్స్ నోన్ యాజ్ ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ సన్ సో ఇంకా సన్ అనేది అస్తమించడు సూర్యుడు అస్తమించడు ఎన్ని రోజులు సెవెంటీ సిక్స్ డేస్ సో అందువలన ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ సన్ అంటారు అలాంగ్ విత్ దట్ ఆల్సో ఇన్ ఫిన్లాండ్ ది సన్ నెవర్ సెట్స్ ఫర్ అబౌట్ సెవెంటీ త్రీ డేస్ ఫిన్లాండ్లో అయితే సెవెంటీ త్రీ డేస్ అలాగే ఈ నార్వేలో అయితే సెవెంటీ సిక్స్ డేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది యూరోప్ దగ్గర సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ యూరోప్ యూరోప్లో ఉంది అండ్ ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ సన్ అని దేని అంటారు నార్వే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద స్ప్లిట్ బిట్వీన్ ద ఎక్స్ట్రీమిస్ట్స్ అండ్ మోడరేట్స్ కమ్ అప్ ది 
open at the Sorath Congress session in in the year. Actually, Sorath session ये पूरी जरिये नहीं नोटिस ना इन्दर आंसर रहे थे. Sorath session ये पूरी जरिये नहीं अंते nineteen zero seven nineteen hundred seven लो Sorath session ने दी जरिये नहीं. Congress later splits into two groups के अंदर वैध विरपेरो moderates and extremists के अंदर विरपेरो. Ras Behar Behari goes to be the president in president in Sorat. Extremes try to push the candidatures of Lara Lajpat Rai for the presidency of Congress and moderates the doctor situations was saved by Behari Goshi becomes the president. Actually, ये कांग्रेस सेशन लो टू पार्ट्स के अंदर वीडियो पे इंतरवाता सोर्ट सेशन लो जरिये इंतरवाता इधर 197 लो सोर्ट सेशन ने इधर जरिये दी और सेशन के लाल लाजपत राय एंड को सेशन के बहरी कोश डॉक्टर रास बहरी कोश अंडे वाले इधर में जी जरिये ना संभाषण कर ची ये इंद्रो उन्नत दन माटा अंडे लारेंज कर्व, लारेंज कर्व सोस इन, लारेंज कर्व अंटे, पुर मान के मान टेंथ क्लास सेज को नेट अपुरे एक्नॉमिक्स लो का रैक उन्नत दी, अरे दारिद्रे रैका लेते अंटे सम इलांटी अंटे, बाट लेते अंटे मानो ये वे दिन का फाइनल चास्ता हूँ, इनकम इनकम बट्टी मरियो एक्सट्रीम्स इन्फ्लेशन इनकम बटे मानो फाइंड होता है ऐसा अंटे यावर की अंत इनकम होती है पर एनम एनम लो अंत इनकम होती है दान बटे मानो फाइंड होता है ऐसा एक्चुअली ये लार्जेंज करवा नहीं दे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यावर की अंत डिस्ट्रीब्यूशन इनकम होती है नहीं दे दान बटे यदि यार उस फाइंड हो चेसर अंटे फर्स्ट डॉलर प्लेस में दे मैक्स वो लॉरेंज इन इप्पर अंटे 1905 1905 लो यह कर्वनी और डॉलर चेसर हो मैक्स वो लॉरेंज ये चाला इम्पोर्टेंट पेटी दे चाला एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन आने जा रही है यार इधर मेन इम्पोर्टेंट है रहता डिस्ट्रीब्यूशन � वैनिटी यूज़ चाहता है नेक्स्ट व्हेन वाज़ आरबीए एस्टैब्लिश्ड असल आरबीए रिजर्व आरबीए फुल फॉर्म इंटी आरबीए फुल फॉर्म इंटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो दिन यह का मेन हेडक्वार्टर है कौन दी मुंबई लोग उन्हें तो आरबीए मेन इप्पर एस्टैब्लिश्ड चेसर हैं 1935 लो एस्ट so establishment 1st April 1935 according with the provisions of RBI Indian Act 1934 A Act प्रकारंगे establish आएंद अंटे RBI Act 1934 इप्पर establish आएंद 1935 इप्पर nationalize आएंद 1947 August 15 so RBI national आएंद इस चाला important RBI full form एंटे नोड़ी तरो RBI full form Reserve Bank of India इस headquarters एकड़ होंदे Mumbai next question the 10th schedule of Indian constitution deals with एक schedule सुन्नाई अंदलो पदो schedule देलिक सम्मंदी चिन्द अंटे anti-defection legislation so the 10th schedule of Indian constitution deals with anti-defection legislation 10th schedule अधि ये article अंटे 102A and 191A अधि anti-defection provisions for members of parliament and members of state legislatures MPs मर्यू, MLC से Earthworms belongs to Phelum Earthworms तेन सम्मन्दी चिन्दन्टे Phelum Andila इदी Andila अन्माट Anilida तिरिस्कद Earthworms इदी अट body लो सम्मन्दी ची वक एक डिसीज लागा एर पड़त हुँदी अंटे चर्म वियादल सम्मन्दी चिन्दन माटी थी तो बॉडी येने दी रेड़ अंटे एर रटी दद्धुर लागा उच्छी एक रिंग वार्म लागा एर पड़त हुँटत 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 हुँटी तो मेन इनेंटे एनेलिडा 
and who among the following is component to dissolve the rajya sabha evaru rajya sabha ni raddu cheyadaniki avakasam undi ani adugutunnaru president ka chairman rajya sabha ka joint session of parliament ka actually rajya sabha ni raddu chese arhata gaani hakku gaani evvarki ledhu endukante peddal sabha it is a permanent house anamata adi it's not a subject to dissolution however one third members of rajya sabha retires after every second years andulo ఇప్పుడు సపోజ్ రాజ్యసభ మెంబర్స్లో రెండు రకాల పదవి విరమణ ఉంటుంది సపోజ్ ప్రధానమంత్రికైనా సరే ఎమ్మెల్యేకైనా ఎమ్మెల్సీకైనా ఎమ్మెల్యేకైనా వీళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్సే ఉంటుంది అనమాట అంటే జీవిత ఇప్పుడు టైం పీరియడ్ అదే రాజ్యసభ మెంబర్స్కి అయితే పర్మనెంట్ మెంబర్స్కి అంటే ఫుల్ టర్మ్ సర్వీస్ అని ఎంత అంటే సిక్స్ ఇయర్స్ అదే నెక్స్ట్ హాఫ్ టర్మ్ టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి రాజ్యసభ ఈజ్ ఎ పర్ఫామ్ పర్మనెంట్ హౌస్ ఇట్స్ నాట్ ఏ సబ్జెక్టెడ్ టు డిజల్యూషన్ హౌ ఎవర్ వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ రాయసభ రిటైర్స్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్కి వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ రిటైర్ అయిపోతారు రిమైనింగ్ ఫుల్ టర్న్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సిక్స్ ఇయర్స్ అయితే కంపల్సరీగా చేస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద డీపెస్ట్ ట్రెంచ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ది మెరీనియా ట్రెంచ్ ఈ సిచ్యువేటెడ్ అట్ సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది సో కొన్ని వందల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఉంటారు సో ది ద డీపెస్ట్ ట్రెంచ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఏంటి అని అడుగుతారు పసిఫిక్ అది ఏంటంటే మెరీనియా ట్రెంచ్ అది ఎక్కడ ఉంది పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉంది ఇదే ఇక్కడ ఇచ్చారు మెరీనా ట్రెంచ్ ఆర్ మెరీనస్ ట్రెంచ్ ఈజ్ ద డీపెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఓషన్ ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ అట్ వెస్టర్న్ పసిఫిక్ ఓషన్ ఇది ఎక్కడ ఉంది వెస్టర్న్ పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉంది టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ ది మెరీనస్ ఐలాండ్ ద ట్రెంచ్ ఈజ్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ లాంగ్ ఇది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంది బట్ హ్యాజ్ అన్ యావరేజ్ విత్ ఆఫ్ ఓన్లీ సిక్స్టీ నైన్ కిలోమీటర్స్ ఓకే ఇది టోటల్గా విత్ ఎంత సిక్స్టీ నైన్ కిలోమీటర్స్ లాంగ్ ఎంత టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఇది పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉంది ఏ పసిఫిక్ ఓషన్లో వెస్ట్రన్ పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉంది ఈ టోటల్గా బిట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్తో మనం కలుద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ